বলাগড় বিজয় কৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সিক্স সেমিস্টারের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা অনার্স তোমাদের ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে যে পাঠ্যভুক্ত অংশগুলো তার মধ্যে আমি আজকে এবছরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় মিল্টনের সনেট নিয়ে আলোচনা করব এবং আগামীকাল পরশু মিল্টনের জীবন পরশু দিন মিল্টনের কাব্য প্রতিভা আলোচনা করব আমরা মিল্টনের সনেট নিয়ে আলোচনার শুরুতে যে কথাগুলো একটু বলে নেওয়া প্রয়োজন যে এই সনেট শিল্পটি কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে শুরুতে আসেনি সনেট শুরু হয়েছিল ইতালিতে এবং বলা হয় যে সনেত বলে একটি শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ হলো ক্ষুদ্রতম ধনী খণ্ড তোমরা নিশ্চয়ই প্রত্যেকে কম বেশি জানো যে সনেট এই কবিতা রীতিটি দীর্ঘ সময় ধরে লেখা হয় না চোদ্দটি লাইনের মধ্যে প্রতিটি লাইনে চোদ্দটি অক্ষর এরকম একটা বিন্যাস ক্রমে সনেট লেখা হয় ফলে এটি একটি ক্ষুদ্রতম ধনীখণ্ডর মতনই বিষয় এখন আরেকটি বিষয় এই সনেট আলোচনার শুরুতে আমাদের একটু জেনে নেওয়া প্রয়োজন ইতালিতেই তিন রকমের রীতি থেকে গানের তিনটি রীতি থেকে বলা হয় যে তিন রকমের কবিতা বা সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল এই তিনটি গানের রীতি হল প্রথমটি ক্যানজোম দ্বিতীয়টি সনেত এবং তৃতীয়টি হল ব্যালেত এই ক্যানজোম রীতির যে গান গায়করা যতক্ষণ খুশি তার মনের কথাকে তারা গাইতেন কলার সুরের সাহায্যে কোনো বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার না করে আর যেখানে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন হয় না সেই জায়গাগুলোতে যিনি গায়ক তার গানের কোনো গ্রামার ফলো করতে হয় না তোমরা যারা হারমোনিয়াম বাজাতে জানো বেহালা বাজাতে জানো তারা কম বেশি বিষয়টা জানো যে গলার সুরের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের মিল ঘটাতে গেলে গ্রামারকে মেনটেন করতে হয় গলাতে সেই গ্রামারটাকে আনতে হয় বাদ্যযন্ত্রের স্কেলের সঙ্গে সঙ্গে এখন ক্যানজোন রীতিতে কোনো বাদ্যযন্ত্র প্রয়োজন হতো না মনের কথাকে রাখালিয়ারা তারা তাদের মতো করে গাইতেন বলা হয় এই ক্যানজোন থেকে পরবর্তী সময়ে যে সাহিত্যের জন্ম হয়েছিল সেটা হলো লিরিক বা গীতি কবিতা এরপরে একটা নতুন ধরনের গান এলো এক ধরনের বিশেষ বাদ্যযন্ত্রকে সামনে রেখে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে গানটি গাওয়া হতো এবং সেখানে গ্রামার মেনটেন করতে হতো খুব কম সময়ের মধ্যে গানটি শেষ করতে হতো এই গানটির তখন নাম দেওয়া হয়েছিল সনেত যেখানে গ্রামারটাই হচ্ছে মূল বিষয় সময়টা হচ্ছে মূল বিষয় এই সনেত থেকে পরবর্তী সময়ে যে রীতির জন্ম হয়েছিল সাহিত্যে বলা হয় সেই রীতির নামই হচ্ছে সনেট তারপরে জন্মালো ব্যালেত এই ব্যালেতোতে আবার গ্রামার মেনে গানটা গাইতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের মধ্য দিয়ে সেই গানকে অভিনয় প্রতিভার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং বলা হয় তার পরবর্তী সময় এই ব্যালেতো থেকে জন্ম লাভ করেছিল ব্যালে এবং তারপরে ক্রম পরম্পরায় ড্রামা বা নাটক এখন এরপর সনেট লেখার জন্য ব্যাট প্রেমিক কবি দানতে তিনি মাত্র আটটি কবিতায় চোদ্দটি লাইনের আটটি কবিতা লিখলেন এবং লিখে তিনি তার ব্যর্থ প্রেমকে প্রকাশ করলেন এই কবিতাগুলোর মধ্যে তারপরে দান্তের শিষ্য পেত্রাক তিনি মোট একশো আটটি ব্যর্থ প্রেমের কবিতা লিখলেন গুরু মতো করে ওই চোদ্দটি লাইনের মধ্যে 
এবং প্রতিটি লাইনে চোদ্দটি করে অক্ষর তাকে সামনে রেখে তিনি লিখলেন একশো আটটি কবিতা এবং বলা হলো এখান থেকে সনেটের ঠিকঠাকভাবে গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলো সনেটের জয়যাত্রা শুরু হলো আর কতগুলো রীতির তিনি জন্ম দিলেন আমরা মিল্টনে আসার আগে তার রীতিগুলো একটু ছুঁয়ে আমাদের যেতে হবে কি জন্ম দিলেন তিনি চোদ্দটি লাইন রাখলেন প্রথমত কবিতায় এ ধরনের কবিতায় এক দুই প্রত্যেকটা লাইনকে আবার চোদ্দটা করে প্রতিটি লাইনের মধ্যে অক্ষরকে রাখলেন দুটো স্তবক রাখলেন তিন প্রথম স্তবক আট লাইনের দ্বিতীয় স্তবক ছ লাইনের আট লাইনের স্তবকটির নাম দেওয়া হলো অষ্টক ছ লাইনের স্তবকটির নাম দেওয়া হলো শটক বাংলায় অক্টাভি আট লাইন সিস্টেক ছ লাইন এখন এই আট লাইনের স্তবককে আবার ক্রমপরম্পরায় দুটো অংশে ভাগ করা হলো প্রথম চার লাইন দ্বিতীয় চার লাইন প্রথম চার লাইন প্রথম চতুষ্ক দ্বিতীয় চার লাইন দ্বিতীয় চতুষ্ক ছ লাইনের স্তবককে ওইভাবেই দু ভাগে ভাগ করা হলো তিন লাইনের তিন লাইনের প্রথম ত্রিক এবং দ্বিতীয় ত্রিক এইবারে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা হচ্ছে মিল বিন্যাস পেত্রাক তার সনেটে মিল বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে রীতিকে অবলম্বন করলেন সনেটের মিল বিন্যাসে পেত্রাকের সময় থেকে দুটো রীতি চালু হলো একটা রীতির বাংলা নাম হলো সংবৃত পদ্ধতি আর একটা রীতির বাংলা নাম হলো বিবৃত পদ্ধতি এই সংবৃত যে পদ্ধতি সেখানে মিলটা থাকবে প্রথম লাইনে ধরা যাক রবি প্রথম লাইনের শেষ অক্ষর প্রথম লাইনটা একদম শেষ অক্ষর হলো রবি দ্বিতীয় অক্ষর ধরা যাক পাখি তৃতীয় অক্ষর ধরা যাক তৃতীয় লাইনের শেষ অক্ষর ধরা যাক রাখি চতুর্থ লাইনের শেষ অক্ষর ধরা যাক কবি তাহলে মিলটা হলো ওই রবির সঙ্গে কবি অর্থাৎ প্রথম লাইনের সঙ্গে চতুর্থ লাইন প্রথম লাইনের মিলটার নাম আমি যদি দিই ক তাহলে ক ফিরে এলো চতুর্থ লাইনে আর দ্বিতীয় লাইনে সঙ্গে তৃতীয় লাইন দ্বিতীয় লাইনের নাম যদি দিই খ খ ফিরে এলো তৃতীয় লাইন তাহলে মিল বিন্যাসটা হলো ক খ খ ক প্রথম লাইনের সঙ্গে চতুর্থ লাইন দ্বিতীয়র সঙ্গে তৃতীয় লাইন এই মিল বিন্যাস পদ্ধতির চতুষ্কতে নাম দেওয়া হলো সংবৃত পদ্ধতি আর বিবৃত পদ্ধতি হল এই চতুষ্কগুলোতে প্রথম লাইনের সঙ্গে তৃতীয় লাইন দ্বিতীয় লাইনের সঙ্গে চতুর্থ লাইন অর্থাৎ ক খ ক খ ইংরেজিতে বললে এ বি এ বি এই যে মিল বিন্যাস এই পদ্ধতির নাম পেত্রা যা দিলেন তার বাংলা করলে দাঁড়ায় বিবৃত পেত্রা তার অষ্টক রচনার ক্ষেত্রে প্রধানত একশো চারটি সনেটের ক্ষেত্রে তিনি যে মিলবিন্যাসকে নিয়েছিলেন সেটা হলো সংবৃত তিনি বিবৃত পদ্ধতি নিয়েছিলেন মাত্র চারটি সনেটে তাহলে মোটামুটিভাবে পেত্রাক সংবৃত পদ্ধতির সনেটকার আর ষষ্টক শটকের মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বৈচিত্র্য ধর্মী ত্রিক রচনা প্রথমটাতে ধরা যাক প্রথম লাইনের সঙ্গে তৃতীয় লাইনটার মিল দ্বিতীয় লাইনটা মিল ছাড়া তাহলে পরেরটায় এই মিলটাকে একটু ঘুরিয়ে দেওয়া এইভাবে নানান রকম মিল বিন্যাস এটা শটকের একটা লক্ষণ পেত্রাকের সনেটের ক্ষেত্রে আর একটা পেত্রাক যেটা করেছিলেন সেটা হলো আবর্তন সন্ধি রচনা অর্থাৎ অষ্টকে আমি যে কথাটা বলা শুরু করব আমি শটকে গিয়ে তার উপসংহার রচনা করব তার উপসংহার রচনা মানে আমি শটকে ধরা যাক মধুসূদন পেত্রাক থেকে নিয়ে হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন তার সবে অবোধ আমি অবহেলা করি এই সনেটটাতে প্রথম আট লাইনে তিনি রচনা করছেন বাংলা সাহিত্যকে তিনি কিভাবে অবহেলা করেছেন উপসংহারে ছ লাইনে গিয়ে বলছেন তিনি বাংলা সাহিত্যকে এখন কিভাবে সম্মান করছেন অর্থাৎ এই যে সূচনা এবং উপসংহার রচনার রীতি এইটাকে নাম দেওয়া হয়েছিল আবর্তন সন্ধি আর পেত্রাকের সনেট শেষ হতো সরান্ত শব্দ দিয়ে সরান্ত শব্দ দিয়ে সনেট শেষ করাটা পেত্রাকের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এইভাবে পেত্রাক তার সনেট লিখেছেন আমরা মিল্টনে এসে পৌঁছনোর সময় 
আরেকজন সনেটকারের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় তিনি শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ার ইংরেজি সাহিত্যের সনেটের ক্ষেত্রে এই অষ্টকার শতকের মিলটাকে তুলে দিলেন অষ্টকার শতকের দুটো স্তবক থাকবে না শেক্সপিয়ার করলেন কি চার লাইন তারপরে স্তবকটা চার লাইন তারপরে স্তবকটা চার লাইন তারপরে স্তবকটা দু লাইন প্রথম চতুষ্ক দ্বিতীয় চতুষ্ক তৃতীয় চতুষ্ক এবং দু লাইনের একটা স্তবক শেষের দু লাইনের যে মিলের স্তবকটা তার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে মিত্রাক্ষর যুগ্ম মিত্র অক্ষর যুগ্ম অর্থাৎ শেষ দু লাইনের মিল আর ওই চার লাইনের মিলগুলো তিনি যে রীতিটাকে পেত্রা গ্রহণ করেননি বিবৃত রীতি অর্থাৎ প্রথম লাইনের সঙ্গে তৃতীয় লাইন দ্বিতীয় সঙ্গে চতুর্থ লাইন এ বি এ বি এই পদ্ধতিতে শেক্সপিয়ার তার মিলগুলোকে দেবার চেষ্টা করেছিলেন মিল্টনের সনেট আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু শুরুতে যে কথাটা বলে নেওয়া দরকার মিল্টন সনেট রচনার আগে কাব্য চর্চা প্রায় কুড়ি থেকে ২২ বছর করলেন না ফেলে রেখে দিলেন কুড়ি বাইশ বছর ধরে তিনি অ্যাবজর্ভ করেছেন ভেতরে সনেট লেখার উপকরণ সনেটকে তিনি কিভাবে প্রকাশ করবেন তার প্রকাশ মাধ্যম কি হতে পারে সেই সময়ে তিনি লিখছিলেন তার শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলো শিক্ষা বিষয়ক রচনাগুলো শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কি ভাবছেন এই কুড়ি বাইশ বছর ধরে তিনি এইগুলো চর্চা করেছেন চর্চা করতে 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 তার একটা সময় এসে মনে হলো যে সনেট রচনা সময় এসেছে আমার তিনি সনেট রচনায় হাত দিলেন এখন তিনি সনেট রচনা করতে এসে কি কি করলেন এইটা আমাদের আলোচ্য বিষয় 